Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, hello. How are you today? How are you today? Excellent. It's good to know it. Ready? Are you ready? Yes. Yeah. All right, good. We'll start in a moment. Vamos a comenzar en un momento, ¿ok? Solo esperemos un, a unos cuantos más de sus compañeros, ¿ok? So tell me, how was your day? Busy, crazy, quiet, relax. ¿Cómo estuvo su día? Tired. Tired. Okay, good. Yes. Good. Relaxing. Who has who had a relaxing day? Who had a busy day? ¿Quién tuvo un día ocupado? A busy day. Nadie. Todo relax. Qué galán. Okay, 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 come on, come on, come on. Vamos, vamos, entren, entren. One more minute y comenzamos. Ya ven que la horita se nos va volando. pero que hoy se unen los que no se unieron ayer. Ayer hubieron varios que no se unieron. Hey, Carlos, how are you? Good evening, teacher. I'm hey, fine. Excellent, excellent. I'm, I'm, I'm good, too. I'm okay. Ready, ready to start. Ready to start. I'll talk to you. All right. Okay, my friend, let's start. And let's go straight to the class. Basically here. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, Paula, hay un grupo de WhatsApp. Uh, no sé, Paula, si tiene um, acceso a, al correo que le envió la academia. O... Si me comparten el, el link por acá para que Paula pueda, pueda agregarse, por favor. O oh, quiero ver, yo creo que lo tengo por aquí, permítame. Let me see, let me check. Ayer lo compartieron.
Este es. No, este es el de. No, este es el de Zoom. No. Ya lo mandé yo, Ticho. Ah, ok, gracias. Gracias, gracias. Thank you. Bueno, let's continue with the class. And here we have, aquí, nos, aquí estamos, ¿verdad, chicos? Last, yesterday was this conversation. Yes, teacher. Okay, yes, so, teacher. so today we're going to study the future with be going to. Let me, let me, let me do something. Compartir pantalla. Okay, aquí está. Okay, sure. And, ¿dónde estamos? No lo tengo, ok. Let's come back. Ok, here we have the future with be going to, ok. This is a, um, muchos le llaman el futuro así como pronto, nada más cercano, el be going to. Why is be going to? Porque usamos el verb be. So I'm going to, I'm going to study, I'm going to work, I'm going to exercise. I use el verb be. Si ustedes observan la, la estructura aquí, dice, are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. Okay. ¿Qué observan ustedes en estas preguntas? The uh, future would be going to. ¿Qué observamos en las respuestas? Solicitan información. Okay. Son para solicitar información. No son respuestas cortas de yes or not, sino que tienen una explicación. Excelente. Excelente. No nos quedamos con el yes. Y el no, sino que después de la respuesta corta, por ejemplo, let's check the first one. ¿verdad? Are you going to do anything this week? Y dice, yes, I am. Ok, punto. And then I say what I'm, what I'm going to do. What I'm going to do. Mire, I'm going to celebrate my birthday. Ok, that's what I'm going to do. Porque como decía Carlos, ¿verdad? Carlos nos decía, son preguntas que requieren información. Si sí voy a contestar con, con short answers, affirmative or negative short answers, but I'm going to add more information. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. All right. Ahora bien, be careful porque muchos, I mean, some, I mean, some students, some people got confused because they take the same verb to answer, to the answer. O sea, si me, ah, me están preguntando con el going to do y, y quieren trasladar la respuesta el mismo verbo. 
¿ok? Si usted observa, el do ahí solo es el verbo principal, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer, ok? Y yo digo, I'm going to celebrate, I'm going to stay home, I'm going to visit. Ahí va, ahí va usted a decir la actividad que va a hacer. Ok. Veamos donde dice, is Kayla going? Ok. This is, este es con tercera persona. Mira, is Kayla going to have a party? Yes, she is. She's going to invite, mira, all my friends. Good. Or no, she isn't. She's going to take me out for dinner. All right. Are the waiters? Ah, ok. Aquí estamos hablando de plural, ¿verdad? Are the waiters? Estamos hablando de varias personas. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. Oh, no, they aren't. But they're going to give me a cake. Questions about the future with going to? Be going to? ¿Tienen alguna duda ahí? What is very chichi for you? No questions? Carlos, vamos. Vamos, Carlos. Gracias, ¿verdad? teacher. Este, mi consulta va, por ejemplo, el going es, si no mal recuerdo, un presente eh, continuo. Y mm. va a ir siempre en la pregunta y en la respuesta como para ampliar la información. Pregunto. Um, el going to es el futuro, es un para, es, lo usamos para un futuro cercano. Ah, pues cercano. Para un futuro cercano. ¿Verdad? O para planes. Para planes, digamos, un plan, ¿verdad? Yo tengo, yo tengo planeado tal cosa, ¿ves? Por ejemplo, yo le puedo decir, uh, what are you going to do this weekend? Ah, usted what ya, are you going? What are you going to do? Yo ya tengo un plan, ¿verdad? Ya tengo un plan para este fin de semana. Oh, I'm going to go dancing. I'm going to um, go. I'm going to go biking. I'm going to go to the beach. Lo que sea, ¿verdad? Eso es un... El going to, entonces, siempre va a ser la estructura, tanto en la pregunta como en la respuesta, para oh. un futuro corto. Correcto. Y eso lo vamos a acompañar después del going to con... El verbo principal. El verbo, ¿verdad? Es Celebrate, un... sí. stay, buy, take, Correcto. Sí, eh, give. Pero oh. va el going to, verbo y el Correcto. complemento. Correcto, entonces digamos que aquí es celebrate, celebrate es el verbo, es el, el verbo, verbo principal, es la acción principal que, que se va a realizar, ok, y okay. usted va la estructura es verb be, going to, and main verb, este es el, Otra ver, el verbo. Otra pregunta, sí. y después del going to va a ser con el verbo principal sin modificarlo en su forma es, original. Es correcto. De, o sea, como okay. quien dice en inglés, the base, the base form of the verb. La, la base, la forma base del o verbo. O sea que es casi como un verbo modal también. Podríamos decirlo así. Okay. Podríamos decirlo así. Pero aquí si usted hace un cambio, entonces sí ya. O sea, se, cambia, se, todo. cambia la estructura. No, o sea, no, no, no existiría esa estructura. No existe. No existe. Sería un, un error. Sería un chejen. Un chejen, ¿verdad? Un chejen, ¿verdad? Chehein. No puede, un chejen. No podría hacer eso, ¿ok? Ok, good? gracias. All right. Very good. Okay. Let's continue with the next slide. Ok. And this is Simple present statement with irregular verb. Permítame que aquí hay algo que no me cuadra. Me he perdido algo aquí, quiero ver.
Let me check something. Aquí está. Vamos, aquí estamos. Happy birthday. Let me check something, okay? Oh, yes. Ya lo vi. Es este. This is here. Okay, good. Ahí estamos. All right. Now. Now you see the pictures? Yes, I see them. Okay, they say, what are these people going to do this weekend? Write sentences, then compare with a partner. Okay, lo vamos a comparar aquí entre, entre todos. Okay, number one, they're going to go dancing. Number two, she's going to read. Number three, four, five, six, seven, and eight is for you. Escríbame, por favor, al chat. Write it on the chat, please. Using B, going to, and the action you see. H is going to walk, he's going to swim, yes. Okay, Carlos, he's going to swim. Good, Adolfo. Thank you, teacher. He's going to run. No, he's going. Is going to run, just going to run. Very good, very good. He's going to watch TV. They're going to the movies, okay, to the see to the movie theater to you can say movie theater. You can say to the movies. Going to take me going to eat.
in the afternoon. Thank you. The last picture is, is an office. He's at the office, so he's going to Lo más sencilla sería he's going to work. He's going to see a movie, tal vez, ¿verdad? Number six. He's going to work. Or he's going to make a phone call. Porque veo que uh, he's, he's uh, touching uh, a phone, a telephone. It's going to work in the office. Okay, very good. Thank you, my friends. Good. So number three is he's going to swim. It's a he, right? He's going to swim. She's going to exercise, maybe, or she's going to walk. Are you still escribieron? She's going to walk. She's going to exercise. No problem. It's okay. Number five, they're going to to eat or they're going to have lunch or they're going to have like breakfast no you know say i don't know the time but they're going to eat number six he's going to watch tv number seven they're going to watch a movie ya está en el cine they're going to watch a movie in numbers eight, you can say he's going to work or he's going to make a phone call. Okay. Everything okay? Congratulations. You understand the structure of the be going to. Si comprendieron la estructura. And that's. Nice. Okay. Let's go to another exercise. And um, permítame, vamos a borrar eso. There we are. Okay. Good. Simple present statement with irregular verbs. So, okay, let's check. Por supuesto, no vamos a ver un listado muy grande de irregular verbs. In this case, we only have has and does and goes. O sea, have, do, and go. Only those three verbs. But I want you to listen. ¿Dónde estamos? No está. Ok. Ok, we have the simple present statement with the regular verbs. We have I, you, we, and they. Observanos los uh, pronombres, ¿verdad? I, you, we, and they. And I can say I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. And then we have the this the same irregular verb with he, she, and it. And they are the third singular person. Okay, esta es la tercera persona singular. Así que, I have a bike, but my father has a car. Okay, el have pasa a has. Cuando me refiero a 
he, she, or it. We do our homework, but my mother does a lot of work at home, okay? El do pasa a das para tercera persona, o sea, he, she, or it. And my parents go to work by bus, but the bus goes downtown, okay? The bus, que es una cosa, así que el verbo pasa a tercera persona, okay? Así que tenemos la transformación de esos verbos. Have. Pasa has. Do. Pasa does. And go. Pasa goes. Okay. Sí que estamos hablando que pasan a tercera persona cuando hablamos de él, ella o eso. Okay. So what what is your activity? The activity is to conjugate or choose the verb. Aquí está fácil, ni está más fácil. Okay. No no van a Ya tienen las, las elecciones aquí. So, you have the choices. My parents have a house in the suburbs. Ok. Digo, my parents. Y dijimos que parents era. They. Es, es they, pero también eran sus. Padres. Son sus padres. They are my dad and my mom. Entonces estamos hablando de plural, así que no puedo usar has. Puedo usar have, ¿ok? My mom and dad go or goes. Go. Go. No go. Go. Go, go. down. Go downtown to work. Ok, continue please with number, finish number one, number two and three. My, my parents mom are very busy, so I, go, I do. So I do a lot of work at home. My parents are very busy, so I do. do. I do. Do you agree, class? Number one. Number one, we have have as an example. Then we have go and do. 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 Okay. Number two. Mm. My my brother mm. doesn't I live with know. us. He has. 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 He has. He goes to school all day and mm -hmm. he does. He go, go. He goes. He goes. Uh huh. He goes to school all day and he, he does office work ah, at night. Okay. Observing number two, the, the uh, verb changes porque estamos hablando de él y él es tercera persona. All right. Así fuese ella, sería igual. Okay. Number three. Let's go with number three. I have or I has. Oh. I have. I have. I have. I, I, have. Have. I have. I have a new friend. Uh -huh. His name is Jason. Jason, we. We go. We go. We go. We go, we go to the same school. Uh huh. And, and sometimes, sometimes we. we do. Or we do. Perfect. We do. Perfect. That's the way. Or homework together. Yeah. Yeah. Okay. So number one says my parents have. A house in the suburbs, my mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Number two, my brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He goes to school all day and he does office work at night. Number three. I have a new friend. His name is Jason. 
we go to the same school and sometimes we do our homework together. Our homework our, together. Our homework together. Okay, let me let me listen to you. Vamos a ver quién me... Read number one. Who wants to read number one? Okay, Carlos, you have number one. Thank you. Uh, say, my parents have a house in the suburb. My mom and my dad go downtown to work. Mm -hmm. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Okay. Very busy, okay? Very busy. Very busy. Okay. Busy. Very busy. Yeah, I do a lot of, a lot of, a lot of, okay. A lot of. A lot of. Busy okay. a lot of. Okay. A lot of. I'm going to write a word over here porque yo necesito que ustedes eh, vayan, vayan mejorando, vayan eh, progresando, okay? ¿Cómo leemos esta palabra que está aquí abajo? ¿Qué pronunciación tiene? Of. 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 ¿Alguna otra, of. otra pronunciación que conozcan? Gracias. ¿Es la única que conocen? Okay. Sí. Bueno. Oh. En... Of, of the world. Oh. Of the, no sé. Por ahí escucho que a Ricardo, ¿tú estás hablando? ¿Tú estás pronunciando? ¿Alguien dijo... Eh. Ajá. Oh. Oh. O sea, no, no que oh. No. Ah, oh, bastante cerca. Very, very good. The pronunciation for, for this oh is of. Like this. Oh. Ok. Oh. Ok. Oh, ok. Esa, esa es la pronunciación. Ok. So we say a lot of. A lot of. A lot of work. Si yo digo, si yo digo mm. off, me estoy apagado. hablando del apagado y el off lo, lo, lo combinamos con otros verbos y da otro significado. Like get off es bajarse, ¿verdad? De, de, de un vehículo, de un, ¿no? Get off. Take off también, hay, hay, son las frases verbales. Pero aquí voy a decir a lot of, ¿ok? A, a lot of, a lot of, ¿ok? A es, lot of en todo work. caso... El, el of, o sea, que es el de, ¿verdad? El de es en español, es of, all right If you go to a dictionary, ahí le va a salir la pronunciación. All right Esa es la correcta okay. pronunciación. Así que, no more of, no more of, no more, ok. Para de sufrir there, ok, no more. No more of, es of, ok. Good. Ok, okay. I need someone to read number two. Hi, My brother doesn't like with us. He goes. He has an apartment in the city. Mm -hmm. He goes to school all day, and he does office work at night. Very good. Just one thing, okay? Because I I'm here to help you. Ok, vamos a decir apartment. Ok, apartment. Okay. Ya, yeah, apartment, 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 apartment. Ok, so he has, he goes, he goes, all right. Uh, very good. Ok, number three. Who has number three? Elsa. Vamos, Elsa. I have a new friend. His name is Jason. We we go to the same school and sometimes we do our homework to the, together. Excellent. Very good. In general, you have good pronunciation. Solo hay algunos detallitos que vamos a ir puliendo, ¿ok? Pero en general okay. están haciendo un buen trabajo, chicos. Sí, yo tengo yeah, una are... cochinadura. A ver, a ver. Como dijo, yo tengo una, una cochinadura. ¿Cómo? No, una cochinadura. <ríe> a 
I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding. Ya, yeah, tell us. Díganos, díganos. Este, sí entendí el has que se utiliza, o sea, en terceras personas, digamos, el, el, el has. verbo has. Por... Sí, Ajá, correcto. Es un Pero tengo la duda con la número uno, que dice my parents has, ¿por qué si para mí? My parents es como sería en tercera persona, porque estoy hablando, digamos, con qué, de mis padres, ¿o no? Padres está incluyendo dos. Ajá. Entonces ya es plural. Ajá. No es tercera persona. Y entonces en plural es que cambia, en, no cambia el verbo. No cambia. Cuando estoy hablando de ellos, ¿verdad? Es cierto, es tercera persona, pero plural. Usted está en lo cierto. Uh -huh. eh, ellos, es... ellos, ellas es tercera persona en plural. Y en plural, pero, el verbo, el verbo no. No. Gracias. Ok, very good. Good question, good question. Good question. All right, my friends, let's go to the next exercise. Oh no, we have a picture right now. Open your cameras. Eso, ahí está, yo hasta peinadito lo veo ahora. Eh? Excellent. <laughs> very good, very good, excellent. Good students, good students. Vamos, Ronald, sonríe. Está siendo filmado. <laughs> ok. I'm gonna say one, two, three. Aquí vamos. Ok, let me see. Only Jose, Roger, and David. No están, pero bien. Here we go. All right. A otra, a otra, a otra. Yes. Very good. Thank you. École. Ya su familia hasta lo mira ya. Que me te doble foto. Que se va. Here we go. Muy bien. Thank you, my friends. Let's go back to class. Porque esto no debe de parar. Okay, you're going to, uh, I need you to write five sentences about you and your family, okay? Eh, but the other, the other, the right male, female, eso no lo hagan. Solo, solo, I just want you to write five sentences about you and your family. Okay, like general information. Por ejemplo, aquí dice, um, I live with my parents. I have two sisters. My father works downtown. My mother, I don't know, ¿verdad? Eh, I have a little brother. Eh, eh, Ejemplo, ¿verdad? Oraciones sobre su familia y usted, ¿ok? Five sentences. Aquí en el chat, teacher. No, do it on your notebook. Ok, thank you. Do it on your notebook, ¿ok? Yes, Rachel me pregunta y esta vamos a compartir la pregunta. Dice, eh, 
simple present correctamente en simple present. Simple yeah. present y donde quepa la tercera persona, o sea, cambiar el verbo a tercera persona, eh, pues hágalo, ¿verdad? Si yo hablo de mi hermana, el verbo va a ser en tercera persona, ¿verdad? My sister has three children, por ejemplo, ¿verdad? Oh, my mother works in a, in a restaurant. E ejemplo, ¿verdad? Ejemplos. En el caso de que quiera decir un buen trabajo sería a good work o a good job. Good job. Ok. Pero, pero, pero si es él o ella, ¿verdad? Entonces va a decir she has or he has. Y si son yes. ellos, y si son ellos, they have, ¿verdad? Yes, they have. Okay. okay, good, good. Good question. Two more minutes and then we change activity, okay? So look, Catherine me va a cambiar ese my sister, my sister is, nunca has, ¿verdad? Y I'm the little sister. They have, sí, aquí sí vamos a decir, they have three dogs, ¿ok? Ah, perdón, perdón, they like the, they like the pets, they, uh, sería mejor decir, they have three dogs. Very good. Okay. One minute. No, my parents like pets or like, like pets. They have three dogs. Oh, Isabel, estamos escribiendo cinco oraciones como en forma de un párrafo pequeño sobre nosotros y nuestra familia. Información general. My mother likes Cats, my sister has a red car, my brother swims in the pool. I work all day. Very good, excellent. My mom lives. Ahí el verbo va a cambiar a tercera persona, Laura. Okay. My mom lives. Y esa A me lo quita de ahí. Lives in Washington. Don't worry, Lucia. Ahorita ya está con nosotros. Es lo importante. Puede ser problema de la señal. Ok, ok, my friends, let's stop. Let's stop and let's go to the next exercise. Ok, we're gonna go to the breakup rooms 
y va a leer esa información a sus compañeros. Okay, you're going to read that information to your partners and then we're gonna come back. Okay. My brother is at the beach. All right, good. Let me let me go to the ahí van a leer su información. You're going to read the information to your partners. All right, solo a leer, all right? So I'm going to give you four minutes. And then we come back. Four minutes. What do you mean? Ricardo. Okay, después le hablamos. I have two children. Mm -hmm. 可是他沒有辦法跟他們在一起。他沒有辦法跟他們在一起。他沒有辦法跟他們在一起。他沒有辦法跟他們在一起。他沒有辦法跟他們在一起。他沒有辦法跟他們在一起。他沒有辦法
My parents are to travel. Okay, my parents. Um, my parents are traveling. Traveling. Sí, el equipo el tú. Sí, sí, are traveling. traveling. Okay. Mm -hmm. Are traveling. Mm -hmm. Y luego, I'm a student English. I'm studying. Oh, I, I'm studying English. Muy bien. Very good. Vamos a llamar a sus compañeros en este momento. Thank you, Ana Cristina. Uh, okay, gracias. Very good. Okay, we're going to stop sharing. Thank you. Otra vez hacernos famosos, chicos. Okay, ready? Yes. Here we go. Open your cameras, please. Open your cameras. Thank you, Isabel, for your information. Aquí vamos. Ay, así de serios. Okay, yo sé que. Ya, ya van a cenar, tranquilation, ya van a cenar, okay. All right, good. One, two, three. Mira, Benjamin. Evitando el COVID, mira, Benjamin. Sorry, teacher. Don't worry. Yes, sorry. Estás está yes, enfermito. Estás enfermito, Benjamin. Yes, teacher, I, I am in the hospital. Oh, uh, ay, por Dios. Ay, uh, espero se... Oh, lo siento. Espero se recupere pronto, Benjamin. Y gracias por el esfuerzo que está haciendo. Espe espe espero que le, que, le, que le hagamos pasar un buen momento, Benjamin. Ok, muy bien. Ok, thank, thank you. Eh, gracias, oye, por, por estar atento. Muy bien, ok. Let's do it. And another one, the last one. And we're going to come back to the class. Ya casi se vuelve ahorita, miren, no se siente el tiempo. Okay, my friends, we... We need to know a little bit about standard English. ¿Qué sabemos del standard English? Okay, oh, teacher, teacher está hablando de standard English. Okay, we're talking about pronunciation and how the North American people sound when they speak English. When people, when English, uh, American, uh, a North American speaks, they speak they speak very fast and they use uh, reductions, contractions, uh, idioms, y nos dejan a veces como que, what, ¿verdad? Por eso es que estos programas, ¿verdad? Eh, nos traen poco a poco frases eh, y nos van enseñando esas frases para que cuando las escuchemos 
ya sepamos de qué se trata, ¿ok? So we're going to talk about the reduction of going to. Eh, the reduction of going to, to gonna, ¿ok? So ya no vamos a decir, are you going to have a party? Vamos a decir, are you gonna have a party? No, I, I'm, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. ¿Escuchó la reducción? Yes. Okay. Y ese en gonna sería en todas, en todas, como serían los pronombres. Eh, correcto. Ahí no hay, no hay este, eh, diferencia si es con I, you, we, he. No, no, hay, no eso no importa. La reducción de la, de la pronunciación del going to no tiene nada que ver con terceras personas ni plurales. Ok. Ok, so I just want someone who can read number one. A ver, vamos a ver. Are you gonna have a party? Ok. No, I'm gonna go out with a friend. ¿Verdad? Eso sería todo. Are you gonna have a party? Listen to her pronunciation. Very good. Ahora bien, another thing. We use gonna only in conversation. Ok. Only in conversation. Esto es para conversación nada más. No para escribir un documento formal. Puede escucharlo, oh. puede escucharlo en canciones. ¿Verdad? En, en canciones puede usar el gona. En, en conversaciones. I listen in very, very music. Ajá, en a, en a lot of music. We listen to go, with gona. Gonna here, gonna there. Y eso es, eso es. Igual que el guana, igual que el hafta. Hay, hay muchas más reducciones. Okay. Pero como vamos de a poquito a poquito, ¿verdad? Okay. Little by little. Para que se nos quede, ¿verdad? Grabar. All right, my friends. So let's see if we can have another to say the next. The next one. Vamos a ver, Carlos. Are, are you going to go to to go a restaurant? Mm -hmm. Are you going to go to a restaurant? Mm -hmm. Yes, mm -hmm. we're going to go Nick's Coffee. Okay. Cafe. Nick's, okay. Nick's esa, Cafe. Okay. Esa es sin la reducción, ¿verdad? Mm -hmm. Sería oh. con la... Con la reducción, ¿cómo sería? Uh -huh. yeah. Are you going to... Are you going to restaurant? Yes, we're going to... To Nick's Cafe. Oh, okay. Uh, en ambas se comió el go. Are you going to go? Are you going to go? Are you, okay. you going to go? Are you going to go? Are you going to go to a restaurant? Yes. We're going to go to Nick's Cafe. Excellent. Ahí estamos. Okay. Perfect. Okay. Perfect. Correct. Okay. okay. Ya, ya ustedes ya no van a decir going to en conversación, sino que gonna. Are you gonna go to a party? Are you gonna study late? Are you gonna work tomorrow? Are you gonna go to work tomorrow? Ok, ahí vamos a usar el gonna. All right. Ok, my friends, we are going, we're gonna take the attendance. Vamos a quedarnos aquí. We're going, mire, ya le estamos usando. We're going to take the attendance. And you're going to pay attention, ¿ok? Here we go. Ok. Ana Cristina. Present. Thank you. Benjamin, ya se nos hizo presente. Benjamin, esperamos que, que eh, salga bien todo, ¿verdad? Te recuperes pronto. Present teacher. Thank, thank, thank you. Briseida Janet. Present. Thank you. Briseida Yarisa. 
por ahí la vi a las dos briseidas Carlos I'm Adolfo here. thank you thank you Carlos Adolfo present teacher thank you Cintia Paola present thank you Christian Edwin él no se presentó ayer tampoco ahora ok Daniel Enrique I'm here, teacher. Thank you. Edit. I'm here, teacher. Thank you. Elsa. Present. Thank you. Evelyn Janet. Present. Thank you. Glenda Lisset. Present, teacher. Thank you. Jonathan. Ed Jonathan. Ed Nilsson. Uh, Jorge Mauricio. Present. Thank you. Jose Alcides. Present. Thank you. Jose David. Uh, Jocelyn. Come here. Thank you, Jocelyn. Catherine Nicole. Present teacher. Thank you. Laura Noemi. Present teacher. Thank you. Lucia. Present. Thank you. Manuel Alexander. Present. Thank you. María Elizabeth. Present teacher. Thank you. María José. Present. Thank you. Paula. Present. Thank you. Raquel. I'm here, teacher. Thank you. Ricardo, también ya está, present, lo vi. Present, thank thank you. you. Roger, también lo vi por ahí. Ronald. Present, teacher. Thank you. And Wendy. Present. Thank you. Okay, my friends. Thanks to you. See you tomorrow. We're gonna you we're gonna tomorrow. have another class Bye. tomorrow. Okay, we're gonna have class tomorrow, right? So see you. Goodbye. 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 Goodbye.